ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி திரு கற்பக விநாயகம் இணைந்திருக்கிறார் இணைப்பில் வந்ததற்கு நன்றி திரு கற்பக விநாயகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளை ஒதுக்கக்கூடியது மட்டுமல்ல பிற இன்ன பிற அதிகாரங்களும் தலைமை நீதிபதிக்கே என்னும் விதத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது இதில் உங்களுடைய பார்வைகள் என்ன பொறுத்தவரையில் இது சரியான தீர்ப்பு தான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே உறுதி செய்யப்பட்ட தீர்ப்பு தான் அதை மறுபடியும் எடுத்தாங்க ஒன்னும் ரெண்டாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு அந்த அதிகாரம் இல்லைன்னா ஏதோ சீஃப் ஜஸ்டிஸே மற்றவங்க நம்பாத மாதிரி இருக்கே ஒரு அநாகரிகமான ஒரு ஒரு சமிக்கை அது நல்லா இருக்காது ஆனா எந்த 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 இலாக்காவே எங்க அப்ப என்ன மாஸ்டர் ரோஸ்டர் யாருக்கு போகணும் எவ்வளவு நாளைக்கு போகணுங்கிறத முடிவு ஒரு ஆள் கையில் இருந்தாதான் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப நாலு பேர் சேர்ந்து முடிவு பண்ணணும்னா இப்ப நாலு பேர் சேர்ந்து என்ன அப்பதான் போகணும்னு சொன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வேலை எல்லாம் போயிடுமே மெஜாரிட்டி ஆயிடுமே அதே மாதிரி ஒரு குழு சேர்ந்து எல்லாம் புல் கோர்ட்ல இருபது பேர் இருக்காங்க முப்பது பேர் இருக்காங்க ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க எப்படி முடிவு பண்றது இந்த முடிவை இதுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த பவரையாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்லா சீஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு அர்த்தமே இல்ல அந்த இதே கிடையாது அது பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு நாங்க ஜார்க்கண்ட்ல சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்கும்போது நான் தான் அந்த பவர் இருக்கு இந்த சொல்றது அந்த ரோஸ்ட் பண்ணா தெரியும் இவங்க டிஸ்போசல் பண்றாங்களா இல்ல இவங்க இந்த கேஸ நிறைய அட்ஜன் கூறாங்களா அப்படின்னா அந்த ஜட்ஜிட்ட இருந்து மாத்தி இன்னொரு ஜட்ஜிட்டு போடலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த துறையில அவருக்கு அதிகம் பழக்கம் இல்ல இவருக்கு தான் பழக்கம் இல்ல அந்த துறைய மாத்தி கொடுக்கலாம் அதுதான் வந்து கரெக்டான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஜஸ்டிஸ் அந்த பவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்கிறது தான் பெட்டர் இந்த இது வந்து இது எல்லா ஹைகோர்ட்டுக்கும் பொருந்தும் இல்லாட்டி பிரச்சனை வரும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல நாலு பேர் சேர்ந்து போடணும் குழு சேர்ந்து போடணும்னா அதே அப்ளை ஆகும் ஹைகோர்ட்ல அப்ப ஹைகோர்ட்ல முடிவு பண்றதும் கஷ்டமாயிடும் இதுதான் சரியான தீர்ப்பு இதுதான் உண்மையான தீர்ப்பு ஏன்னா எந்த கிளைண்ட்டுக்கும் எனக்கு இந்த ஜட்ஜு தான் டிசைட் பண்ணுங்கிற அதிகாரம் இல்ல உரிமை இல்ல அதே மாதிரி எந்த ஜட்ஜுக்கும் இந்த வழக்கை என்ட தான் போடணும் அப்படிங்கிற கேட்கறதுக்கு உள்ள உரிமை இல்ல அப்படிங்கிற போது எப்படி பண்றது அது வழிமுறை எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அஸ் அ லீடர் ஆஃப் தி மாஸ்டர் அவர் வந்து சீஃப் என ஈக்குவல் அப்படி சீஃபு வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் அதனால இது சரியான தீர்ப்பு இதுதான் ப்ராப்ளம் வராத பண்ணு ரெண்டாவது இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் போடுறதே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் விட நாலு பேர் போடணுங்கிறதே ஏதோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பதவியை கொஞ்சம் கொச்சப்படுத்துற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அது கொஞ்சம் அநாகரிகமா இருக்கு தவிர்த்திருக்கலாம் திரு கற்ப விநாயகம் இது முன்பே கூறப்பட்டது மீண்டும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஆனால் இதற்கு முன்பு வந்து தலைமை நீதிபதி மீதான அந்த அதிருப்தி நீதிபதிகள் வெளிப்படுத்தல இதை வந்து பதவி நீக்க தீர்மானத்தை எல்லாம் கொண்டு வருவதற்கு எதிர்கட்சிகள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டன இது போன்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கப்போ இதுல சில கட்டுப்பாடுகள் தலைமை நீதிபதியே ஒதுக்கினாலும் கூட வழக்குகளே அதுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் ஏதாவது விதிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ற பார்வை இருக்கிறதா அப்படிங்க வர்ற சீஃப் ஜஸ்டிஸும் அது பாதிக்கும் இந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் பேர் நாலு பேர் சொன்னது சரியா இல்லையாங்கிற பிரச்சனை இல்ல ஆனா அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மேல அதுக்கு அப்போ இம்பீச்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க இம்பீச்மெண்ட் ஆகலையே இம்பீச்மெண்ட் ஆயிருந்தா அவருக்கு பவர் இருக்காது அதனால சந்தேகப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அந்த பதவி கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை இருக்கு ஒருத்தர் கைப்பட இருக்கணும் அதுதான் நல்லா இருக்கும் அப்படி இருந்தாதான் இந்த ப்ராப்ளம் வராம சமாளிக்கணும் இல்லாடி நாலு பேர் சேர்ந்து இந்த இலாக்காவ இவருக்கு கொடுக்க வேண்டாம்னா சீஃபுக்கு எந்த விதமான வேல்யூ இல்லையே இந்த இலாக்காவில் இவர் எக்ஸ்பர்ட் ஆகையினால அது கொடுக்கணும் அதாவது இந்த இலாக்காவில் நிறைய டிஸ்போசல் ஆகாது ஆகையினால கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு ஒப்பீனியன் வந்து தீர்ப்பு கொண்டா இருக்கலாம் இந்த நாலு பேருக்கு வேற இருந்தா எப்படி பண்ண முடியும் இதுதான் கரெக்டான தீர்ப்பு சரியான தீர்ப்பு நன்றி திரு கற்பக விநாயகம் உங்களுடைய பார்வைகளை இந்த தீர்ப்பு தொடர்பாக உங்களுடைய பார்வைகளை பதிவு செய்தீர்கள் நன்றி